வெல்கம் டு ட்ரபுள் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்வீஸ் ட்ரபுள் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்வீஸ்க்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நியூக்ளியார் பவர் கார்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா லிமிட்டெட்லேருந்து தான் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ன எலிஜிபிலிட்டி இதுக்கான சேலரி லெவல் எவ்வளோ இருக்கும் இதை விண்ணப்பிக்கிறது நான் கடைசி டேட் எப்போ அதை பற்றி ஃபுல் டீடெயில்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனி வரப்போகிற எல்லா கவர்மெண்ட் ஜாப்போட அப்டேட்டும் நம்மளுடைய சேனலில் பதிவாற்றம் செய்யப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டு எந்த விதமான கவர்மெண்ட் ஜாப்பையும் மிக குறைவான கட்டணத்தில் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கிறதுனா நம்மளுடைய டபுள் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்வீஸோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சென்ட் பண்ணுறது மூலிமா நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் கம்ப்யூட்டர் சென்று போகாமல் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் சரி வாங்க இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸை பார்ப்போம் ஓப்பனிங் டேட் ஃபார் சப்மிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ எட்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தெட்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் இதை விண்ணப்பிக்கிறது எனக்கு கடைசி டேட் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அட் சிக்ஸ்டீன் ஹார்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான அப்டேட்ஸ் என்னென்ன நேம் ஆஃப் போஸ்ட் என்ன வேக்கன்சி எவ்வளோ எந்தெந்த கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நர்ஸ் ஏ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மொத்தமாக இருபத்தஞ்சி வேக்கன்சி இருக்குது எஸ்சிக்கு அஞ்சு வேக்கன்சும் எஸ்டிக்கு ரெண்டு வேக்கன்சும் ஓபிசி கேட்டகரிக்கு ஆறு வேக்கன்சும் இடபிள்யூஸ் கேண்டிடேட்டுக்கு ரெண்டு வேக்கன்சும் அன்ரிசர்வ் கேட்டகரிக்கு பத்து வேக்கன்சும் டோட்டலாக இருபத்தஞ்சி வேக்கன்சி ஒதுக்கியிருக்காங்க பேத்தாலஜி டேப் டெக் டெக்னீஷியனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேக்கன்சி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஃபார்மஸ்ட் பீக்கு பார்த்திங்கன்னா நாலு வேக்கன்சி ஸ்டைஃபன்ரி ட்ரைனி டெண்டல் டெக்னீஷியன் மெக்கானிக்கு ஒரு வேக்கன்சி ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் டெக்னீஷியன் சி போஸ்ட்டுக்கு ஒரு வேக்கன்சியும் தென் ஸ்டைப்னரி ட்ரைனி டெக்னீஷியன் எஸ்டிடிஎன் கேட்டகரி டூ பிளான்ட் ஆப்ரேட்டர் பிளான் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு வேக்கன்சி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸ்டைப்னரி ட்ரைனி டெக்னீஷியன் கேட் டூ மெயின்டெனர் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டருக்கு முப்பத்தி நாலு வேக்கன்சும் டேர்னருக்கு நாலு வேக்கன்சும் எலக்ட்ரிஷியனுக்கு இருபத்தாறு வேக்கன்சும் வெல்டருக்கு பதினஞ்சு வேக்கன்சும் ரெஃபரன்ஸு ஏசி மெக்கானிக்கு த்ரீ வேக்கன்சியும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மெக்கானிக்கு பதினோரு வேக்கன்சும் மெக்கானிஸ்ட்டுக்கு நாலு வேக்கன்சியும் ஒயர்மேனுக்கு பத்து வேக்கன்சியும் எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக்கு பதினோரு வேக்கன்சியும் இன்ஃபர்மேஷன் காமன் டெக்னாலஜி அண்டு சிஸ்டம் மெயின்டெனுக்கு ரெண்டு வேக்கன்சியும் கார்பெண்டருக்கு ரெண்டு வேக்கன்சியும் பிளம்பருக்கு ஒரு வேக்கன்சியும் மாசனுக்கு ஒரு வேக்கன்சியும் அவங்க அந்த ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஎஸ்டி அதோடய அப்ரேஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஓபிசி கேட்டகரிக்கு இடபிள்யூஸ்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க போஸ்ட் நேம் கோட்ஸ் ஃபார் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நேம் கோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நர்சியனா நர்சி சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டன்ட் பி பேத்தாலஜி ஃபார்மஸ்ட் பி போஸ்ட் கோட் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க டிசிப்ளின் அலோட் ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டர் ஃபிட்டர் டர்னர் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க நேம் ஆஃப் போஸ்ட் ஏஜ் லிமிட் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் அண்ட் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸ் ஏ மேல் ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு இருக்குங்க வரைக்கும் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கான்னு பின்னாடி பார்ப்போம் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இதோட சேலரி லெவல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பேத்தாலஜி லேப் டெக்னீஷியன் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பது வயசு இருக்கும் வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி நானூறுபா இதோட சேலரி லெவல் இருக்கும் ஃபார்மஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் இருபத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறுபா இதோட சேலரி லெவல் இருக்கும் ஸ்டைஃபினரி ட்ரைனி டெக்னீஷியன் கேட்டகரி டூ பிளான்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தி நாலு வயசு இருக்கு இருக்கு வரைக்கும் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் இருபத்தொராயிரத்தி எழுநூறுபா இதோடைய சேலரி லெவல் இருக்கும் ஸ்டைஃபினரி ட்ரைனி டெண்டல் டெக்னீஷியன் மெக்கானிக் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தி நாலு வயசு இருக்கும் வரைக்கும் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் இருபத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறுவா இந்த போஸ்ட்டுக்கான சேலரி லெவல் இருக்கும் எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் டெக்னீஷியன் சீக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் வரைக்கும் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இதோடைய சேலரி லெவல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அண்ட் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஎஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸ் நான் கிரீமி லேயருக்கு த்ரீ இயர்ஸும் பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் டென் இயர்ஸும் பிடபிள்யூடி எஸ்சிஎஸ்டி கேண்டிடேட் பதினஞ்சு இயர்ஸும் பிடபிள்யூடி அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸ் நான் கிரீமி லேயருக்கு பதிமூணு இயர்ஸும்
லேப் டெக்னாலஜி வந்து முடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தால் அதாவது பிஎஸ் படிச்சுட்டு டிஎம்எல்டி முடிச்சுருந்தா இந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னா பிஎஸ்சி மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி முடிச்சுவங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் வித் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்மஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எஸ்சி ப்ளஸ் டூ டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் டூ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி முடிச்சுவாங்க ப்ளஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் இன் ஃபார்மசி ப்ளஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அட் ஃபார்மசி வித் சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சிலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு தாராளமாக என்னப்பிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஸ்டைஃபினரி ட்ரைனி டெண்டல் டெக்னீஷியன்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எஸ்சி சயின்ஸ் அதாவது டுவெல்த்தில் சயின்ஸ் டிகிரி சயின்ஸ் வந்து ஒரு இதாக படிச்சுருக்கணும் வித் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துருவோம் ப்ளஸ் டூ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் டெண்டல் டெக்னீஷியன் மெக்கானிக்ஸ் முடிச்சுவாங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு தாராளமாக என்னப்பிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எஸ்சி ப்ளஸ் டூ இன் சயின்ஸ் ப்ளஸ் டூவில் சயின்ஸ் வந்து படிச்சு வித் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துருவோம் ப்ளஸ் ஒன் இயர் மெடிக்கல் ரேடியோகிராஃபி முடிச்சுவாங்க எக்ஸ்ரே டெக்னிக்கு ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் முடிச்சுவங்க இந்த போஸ்ட்டு விண்ணப்பிக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ரெலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப்டர் ஆப்டனிங் த ரெக்வஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டைஃபினரி ட்ரைனி டெக்னீஷியன் பிளான்ட் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படி இல்லை ஐஎஸ்சி இன் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வித் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வித் மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுத்துவாங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க செல்காஃப் இங்கிலீஷ் அஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அட்லீஸ்ட் எஸ்எஸ்சி லெவல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டை இங்கிலீஷ் வந்து படிச்சிருக்கணும் அடுத்து மெயின்டெனருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி வித் மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் முடிச்சிருக்கணும் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இண்டிவிஜுவலி அண்ட் டூ இயர்ஸ் ஐடி சர்டிஃபிகேட் ரெலவெண்ட் ரேட்டில் முடிச்சுவாங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஸ்டைஃபினரி ட்ரைன் டெக்னீஷியன் பிளான்ட் ஆப்ரேட்டர் கேட்டகரி டூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் டியூரேஷன்ஸ் டைரிங் ட்ரைனிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோடைய ஸ்டைஃபன் எவ்வளோ தருவாங்க அதை பற்றி டீடெயில்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு லேப் டெக்னீஷியனு ஃபார்மஸ்ட் ஸ்டைஃபினரி ட்ரைனிங் டெண்டல் டெக்னீஷியன் எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன் இதுக்கெலாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ப்ளஸ் ஸ்கில் டெஸ்ட்டு த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வில் பி ஓஎம்ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஸ்டைனி ட்ரைஃபின் டெக்னீஷியன் பிளான் ஆப்ரேட்டருக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஓஎம்ஆர் பேஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ஓஎம்ஆர் பேஸ்ட் ஆர் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓஎம்ஆர்லேயும் வைக்கலாம் அப்படி இல்லை கம்ப்யூட்டரில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட் ஹேவ் டு குவாலிஃபை அட் ரீச் ஸ்டேஜ் ஆர் பிரிஸ்கிரிப் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபார் ஃபைனல் எம்பர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரிட்டன் டே ரிட்டன் டெஸ்ட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேஜ் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமரி டெஸ்ட் இருக்கும் ஒன் ஹவர் டியூரேஷன் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் டூ பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் டியூரேஷனில் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட்டில் என்ன நடக்கும் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் இல் கம்பரைஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஹவர் டியூரேஷன் நடக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் டுவெண்டி கொஸ்டின்ஸும் சயின்ஸில் டுவெண்டி கொஸ்டின்ஸும் சென் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் த்ரீ மார்க்ஸ் டு பி அவார்டட் ஈச் கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்கள் சரி எழுதுகிற ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒன் மார்க் டு பி டெடிக் ஃபார் இன்கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரைட் எழுதின மார்க்லேருந்து ஒன் மார்க் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டெஸ்ட் மேபி கண்டிட் இன் சிங்கிள் மல்டிபிள் சீசன்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் லாஜிஸ்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க குவாலிஃபிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாலிஃபிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இ ஜென்ரல் கேட்டகரி இடபிள்யூஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் குவாலிஃபையும் எஸ்எஸ்டி ஓபிசி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் குவாலிஃபை மார்க்னு சொல்லியிருக்காங்க அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வில் பி டூ ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஆல் கேண்டிடேட் ஸ்க்ரீன் இன் ஸ்டேஜ் ஒன் அண்டர்டேக் அண்ட் அட்வான்ஸ் டெஸ்ட் இன் ரெஸ்பிட் ட்ரேட் அப்ளிகபிள் ஃபார் த போஸ்ட் த டெஸ்ட் வில் பி டூ ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் ரெண்டு ஹவர் டியூரேஷன் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க த லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் பிளான் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ட்ரைனிங் கேட்டகரி டூ வில் பி பேஸ்ட் ஆன் த சிலபஸ் இன் ஹச்எஸ்சி டுவெல்த் லெவலில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா தென் வந்து குவாலிஃபிங் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தென் ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் வந்து